Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten das Vektorprodukt, auch Kreuzprodukt genannt. Produkt genannt. So, was ist denn das? Also, mit dem Vektorprodukt oder Kreuzprodukt berechne ich, wenn ich einen Vektor habe, der in diese Richtung schaut, V1 und einen Vektor, der in diese Richtung schaut, V2. Wie rechne ich den resultierenden Vektor, der senkrecht auf diesen beiden, also einmal senkrecht zu dem und senkrecht, jetzt wird schwierig, zu dem Vektor liegt, den berechne ich. Nehmen wir mal V3. Hier über einen Vektor drüber. Den berechne ich mit dem Vektorprodukt. Also, stellen wir uns mal folgendes vor. Ich habe gegeben meinen Vektor V1 mit den Koordinaten x1, äh, x1, y1, z1 und meinen Vektor V2 mit x2, y2, z2. So, und jetzt brauche ich das Vektorprodukt. Das Vektorprodukt geht von der Schreibweise so, x1, y1, z1, dann schreibe ich hier diesen das ist x, das ist dieses Kreuz, deswegen heißt es auch Kreuzprodukt, x2, y2, z2. So, und jetzt nehme ich mir irgendeinen Bleistift oder sonstigen Stift her und decke die oberste Spalte zu. So, dann seht ihr hier, ich habe hier y, also y1, x, y2, z1, z2 noch stehen. So, und die muss ich jetzt kreuzen, also ich nenne es einfach mal kreuzen, deswegen heißt es wahrscheinlich auch wieder Kreuzprodukt, also ich brauche dieses Element mal dieses Element minus das Element mal das Element. Sprich, sieht dann so aus, y1 mal z2 minus z1 mal y2. Das ergibt mir beim Vektorprodukt mein neues erstes Elementchen. So, dann gehe ich 1 runter. So, dann muss ich z1 mal x2 minus x1 mal z2. Sprich, schaut dann so aus. x2 minus x1 mal z2. Dann Stift wieder 1 nach unten. Aber ihr könnt euch irgendwie auf den Stift irgend so einen Pfeil drauf malen. So einen Pfeil, der nach unten sieht. Weil ihr müsst immer mit dem, dem, der Komponente, die unterhalb des Pfeils ist, beginnen. Also nach unten wäre ich in diesem Fall wieder oben anfangen. x1 mal y2 minus y1 mal x2. Und voilà, so berechnet ihr euer Kreuzprodukt, Strich Vektorprodukt. So, jetzt machen wir noch einfach ein Zahlenbeispiel, damit es einfacher wird und anschaulicher. 1, 2, 3, Kreuz, 3, 2, 1. So. Jetzt gehe ich hier wieder vor, indem ich sage, okay, erste Zeile abdecken, 2 mal 1, 2 mal 1 minus 3 mal 2 mal 2 und dann wieder 1 runterschieben. Dann habe ich ein, äh, wieder anfangen unterhalb des, äh, des Stiftes, 3 mal 3, 3 mal 3 minus 1 mal 1, 1 mal 1 und dann wieder runter und wieder nach unten, somit oben anfangen, 1 mal 2, 1 mal 2, minus 2 mal 3, 2 mal 3, dann kann ich das Ganze noch ausmultiplizieren, er gibt 2 minus 6, 9 minus 1, 2 minus 6, und dann erhalte ich minus 4, 8 minus 4, so, und voilà, das ist somit mein Kreuzprodukt. Ein Vektor, der senkrecht auf beiden Vektoren steht. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.